Ô Mari, é, você falou do Natanzinho. A galera chipa muito você. Eu, eu acho que amo. Eu, é uma das coisas que você mais lê. Eu, eu, vida, eu ela... respondi hoje na caixinha de perguntas isso no Instagram que eu fiz. A Mas gal... eu senti que depois desse vídeo a galera chipou mais. É, a galera chipa. Eles, eu imagino, imagina você tá lá. É teu amigo. A galera, olha o Natanzinho, o povo tá falando que não é isso. É tipo chipar eu e você. Deus que não tem nada a ver. E eu já vi a galera chipando. Não, já vi a galera chipando você e o Alvo. É. Mas eu e o Alvo teve um negocinho ali, sabe assim? Tipo, rolou. Eu e Rafa. Aqui nós bate bunda. Aqui nós bate bunda bonito. Eu acho que aconteceu. A galera tipo o Lucas e Álvaro, eles... Nossa, vamos dar uns pega? Você... Sabe, tipo assim... Vamos favorecer esse chip, né? Mas você faria isso? Tipo, essa galera tá chipando. Não, não, não. Não, porque eu vou dizer. Eu vou dizer o porquê. É, o Natan, é porque a gal... eu e o Natan, realmente, eu reconheço que a gente tem uma química muito grande. Mas a química <risos> é uma química de amigos. Por quê? Porque a gente se conhece há muito tempo. Então, eu sei de tudo que o Natan gosta, o Natan sabe tudo que eu gosto. A gente tem as coisas parecidas. A gente teve essa fase de que se conheceu os dois no começo, no bazinho. Aí, quem, quem é de perto, quem brinca de perto, diz assim, a Mari é o Natan de sai e o Natan é a Mari de causa. <risos> Porque são muito parecidos. Então, é por isso que a gente se dá tão bem, que às vezes as pessoas vêm no palco a gente se tratando daquele jeito e pensam que é porque a gente já teve algo. Mas não é, porque a gente tem um carinho, uma amizade, uma coisa muito grande, sabe? A gente começou junto, nos barzinhos, como vocês viram no vídeo, a gente começou junto, se conheceu junto. Um foi ali primeiro, depois o outro, com seis meses depois, foi também. A gente é do mesmo escritório, tem os mesmos empresários, então, tipo assim, é, tem todo um conjunto, tá sempre junto e acaba criando uma intimidade muito grande. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro, e aí acaba quando a gente se encontra, é uma coisa tão assim, ai, te encontrei, te amo, te adoro, me agarra e tal, e aí a galera vai lá e pensa que é porque a gente tem alguma coisa. Lógico que... É. <risos> não. Lógico que tem um pouquinho. Lógico que a gente, é, é, a gente meio que sem querer adaptou toda essa, essa, essa situação da galera gostar de viagem junto pro trabalho. Porque quando a gente começou a perceber que a galera gostava de viagem junto, a gente já gostava de ficar junto mesmo. A gente, então vamos ficar mais junto ainda, que a galera a, a gosta. Pô, minha vontade de comer. O povo vai ficar feliz e nós vamos ficar felizes também, vamos ficar junto. Então, tipo assim, quando a gente tá no palco, a gente tira brincadeira com o outro. Ele pega do meu cabelo pra, pra brincar, porque ele sabe ah, que a galera... Ah, ele, ele é gaiato, ele é sem vergonha. Ele é sem vergonha mesmo, sério. Uma vez perguntaram a ele... Se... <risos> uma vez perguntaram a ele, eu acho que foi no, no Stories, ou foi numa entrevista, ele já tinha ficado comigo, você vai acontecer isso que já, mentira. <risos> Na tela é muito, muito... Ah, o termo eu, que a eu gente amo usa... o Natanzinho. Gaiato. O termo que é gaiato, ele é muito gaiato. Tipo assim, se tirar onda aqui, disser que... Se alguém chegar pra tu brincando, você é assim, aí, Lucas. O Natan quer te pegar. Aí tu... Vai, Bora. Tipo, é essa? Não, não. Não, tu vai dizer, não, não tem como o Natan fazer isso, não. Aí ele chega aqui muito gaiado, já combinou com a pessoa, entendeu? Já hum. combinou com a pessoa, aí ele fica te alisando. Coisa não Ai, tipo, aí tu não fica, é, Aí tu fica pensando assim, será que ele quer mesmo? Que ele é gaiado, entendeu? Ele gosta de entrar no moído e na brincadeira mesmo. Natan, é... não brinca assim comigo, não. Já <risos> que eu sou fanfiqueira, né? Óbvio. E piorou comigo, viu, Natanzinho? Você sabe que eu não sou muito ali, <risos> ele, é gaiado, ele é gaiado demais. Ah, ele é muito ele gato. Gente, ele, é muito, ele é muito gaiado, é muito ele, gente fina. Ele tem um negócio, né? Ele tem. O Natan, ele tem um sex appeal muito forte. É isso. Ele é charmoso. Tem um negocinho ali. Tem. Eu não é, sei é identificar o quê, mas tem. Mas ele... Sabe a pessoa que fala com o lábio molhado assim, não? <risos> e, e aí, o, brilha tanto a boca que você foca assim na boca, eu você fica tipo assim, ó. Eu o Natanzinho ser o crush do Brasil. <risos> não, mas o Natan sempre foi bonitinho. Pelo que eu vi num vídeo com você, ele tá com o cabelinho cortadinho. É. Nossa, oh, eu tenho vontade de ver ele cortando o cabelo de novo. Amigo, corta o cabelo. Eu tenho vontade. Só pra... Eu amo esse cabe... ele, cabelo. Ele tem... Não, eu também amo o cabelo dele. Mas eu tinha vontade de ver ele cortando pra ver como seria a reação da galera hum. agora dele de cabelo. Porque curto, ele tem muito apego no cabelo? Ele fala assim, tem muito apego no cabelo? Eu não sei, é o cabelo é dele, eu acho que ele, ele prefere assim. <risos> que que você você não... Tudo bem. Não, não. É que eu não sei. Eu se... acho que ele gosta, porque senão ele já tinha cortado, né? Ela falou assim, eu queria viver pra ver ele cortando o cabelo. Eu falei, mas será que ele tem muito apego? Ele fala do cabelo? A ponta eu, acho, eu, acho que, eu acho que ele, ele o Natan, eu acho que tipo assim, campanha pra cortar o cabelo do Natan, ele cortaria, entendeu? Hum, que ah, ele, agora é diferente. Que ele, né, é, ele é topa tudo. Agora, agora eu acho que ele se curte com esse cabelo. Eu, não, eu acho que ele se ele, curte. Sabe que eu amo? Ele tem um jeitinho de jogar, jogar né? o cabelinho assim, assim ó. É. Ai, como ele faz isso, mas fica louco. <risos> <risos> ah, 
cabelo na cara de tu, não. Onde foi que, onde foi que esse botão? Só que assim, pelo, pelo que, que, que a gente conversa com os amigos, é muita gente gosta do Natan. É. De, gosta de crush. Acho, acho, ele, ele é um boyzinho, crush. Mas o Natanzinho, mas o Natanzinho sempre foi... É, Crochado. Cr Crochado, pronto. Hum. Sempre a galera é, é bonitinha, é bonitinha. Daí quando era cantor de vasinha, era hum. gaiatinha. Ele tem um, um negocinho ali. Hum. Isso aqui, ó. <risos> Repara na boca dele. Vou reparar. Como você já falou com ele? Nunca reparou? Já, não, não é Só pessoal pra... que fala babado? Então, mas se você falar olhando pra boca, parece que você quer beijar a pessoa. E ele... Mas eu, acho eu que... quero! Ah, entendi. Tá. Não, tô, não, mas é que, é, é que você não olha, você não fica assim, ó. Aí, aí você começa a ver que o cara... Além da boca, ele é lindo, entendeu? O interior dele. Ah, <risos> eu, eu, eu vou atrás disso. Eu desabafei aqui. Né? Tipo... Ela, vai, ela agora, é, vai pra reação agora, tem que ir reação. Não, agora eu vou falar assim, ele vai, não, ele vai ficar em choque. Agora todo mundo vai chegar. Quando eu ver o Nathan, a próxima vez eu vou olhar pra boca dele. Olha pra boca. Tu para de molhar essa tua boca aí, que tu foi assunto no podcast do Carratinho. <risos> Pede, eu nunca falei isso pra ele. Por favor, gente, parem. Não, ele vai ver agora isso aqui, você vai finalizar, <risos> certeza. Ô Mari, para de tipar eu e ele. Gente, para de tipar eu e o Natan, não vai rolar. <risos>